Hi students, in the last class we have discussed about the applications of flat plate solar collector. Today we are going to discuss about the solar cell or photovoltaic system. In the term photovoltaic, photo will refer to the light and voltaic will refer to the production of electrical energy. So it can be defined as the device which can convert light energy into electrical energy is known as photovoltaic or solar cell. A device is light energy ni electrical energy in the convert chestundo dani manam em velavachu photovoltaic an velavachu leda solar cell an velavachu. The amount of electrical energy produced by the solar cell is directly proportional to the amount of solar energy incident on it. Manam tishkuna tawani solar cell ninchi yenta electrical energy ane the bite ki wustundi ane the deri me dadar padundi a solar cell me da yenta solar radiation ane the incident outundo dar me dadar padundi solar radiation gan ke ekuga incident ayin dan konde automatic gan ke output electrical energy ko dala outundi ekuga outundi pakwe la solar radiation gan ka takuga incident ayin dan konde output electrical energy ko dala outundi takuga outundi to obtain the power output from the interaction of photon and semiconductor three processes are required photon ki semiconductor ki maddilo interaction valna power output nothing but electrical energy anedi raavali ante akkada moodu processes jaragali first process photons has to be absorbed by the active part and it has to produce an electron and hole pair mana incident chesinatundi solar radiation lo em em untayi energy anundi solar radiation ante nothing but energy energy a form lo move avutundi photons roopamlo remove avutundi aa photons ni semiconductor anedi absorb cheskoni akade em create cheyali electron hole pair ni create cheyali idi first process first em jaragalamma creation of hole and electron electron hole creation jaragali next one the second process is nothing but the excited electron and hole pair has to be separated eppudu aithe ikkada manaki electron hole pair anedi create ayindo aa create ayina tondi electron ni hole ni renditni kuda separate cheyali endukani separate chestamo ante ivi higher potential lo untayi endukani manam teesukunappudu semiconductor lo electrons holes anevi initial state lo nothing but dani oka ground level lo untayi ఎప్పుడైతే మనం ఫోటాన్స్ని ఇన్సిడెంట్ చేస్తామో ఆ ఫోటాన్స్ని అవి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటున్నాయని చెప్తున్నాం అబ్జార్బ్ చేసుకున్నప్పుడు వాటి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ అనేది ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల అవి ఏ స్టేట్లో ఉంటాయి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి ఆ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే నదిమట్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్లో ఉన్నట్టు ఆ హయ్యర్ పొటెన్షియల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ని ఏం చేయాలి సపరేట్ చేయాలి సపరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ హోల్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ ఏం చేయాలి సపరేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాసెస్ ద ఎగ్జైటెడ్ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఏ లోడ్ విచ్ హ్యావింగ్ ది లోవర్ రెసిస్టెన్స్ బిఫోర్ దే లాసింగ్ దేర్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ లేకపోతే ఎగ్జైటెడ్ పొటెన్షియల్ మనం ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ని సపరేట్ చేస్తాం సెకండ్ ప్రాసెస్లో ఈ సపరేట్ చేసినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ని హోల్ని కూడా ఎక్కువసేపు అలాగనే ఉంచకూడదు ఎందుకని any object can be excited will does not remains in that state ye object aina sare excite aina tarvata aa excited state lo ekku sep undadu malli em avutundi dani oka ground state initial state ki vachestundi aa initial state lo ki eppudu ostundi dani degara unnatundi energy ni loss ayinappudu ante high potential nunchi low potential ki vachinappudu aithe aa energy ni loss avaka munde ippudu mana separate chestam separate chesinappudu dani degara konda energy undi aa energy ni loss ayi మళ్ళీ అది దాని స్టేట్లోకి అది వెళ్ళక ముందే మనం ఏం చేయాలి ఈ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ని డైరెక్ట్గా ఒక లోడ్ ద్వారా పాస్ చేసుకోవాలి వి హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ హోల్ త్రూ ఏ లోడ్ ఆఫ్ లో రెసిస్టెన్స్ లో రెసిస్టెన్స్ కూడా పాస్ చేయాలి ఎందుకని హై రెసిస్టెన్స్ కూడా పాస్ చేయకూడదు హై రెసిస్టెన్స్ కూడా పాస్ చేస్తే ఓమిక్ లాసెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓమిక్ లాసెస్ అంటే 
నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్ కరెంట్ పాస్ అవుతుంటే రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది హీట్ అనేది ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది హీట్ అనేది ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అయిందనుకోండి మనం కన్వర్ట్ అయినటువంటి ఎనర్జీలో ఎక్కువ భాగం దేనికి కింద పోయింది లాస్ కింద పోయింది అందుకని అక్కడ హై రెసిస్టెన్స్ వాడ ఈ మూడు ప్రాసెస్ జరగాలి ఎక్కడ సోలార్ సెల్లో సోలార్ సెల్లో ఈ మూడు ప్రాసెస్ అనేవి జరిగితేనే మనకు అక్కడ పవర్ అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది ఈ మూడు ప్రాసెస్లో ఏది జరగకపోయినా పవర్ అవుట్పుట్ అనేది రాదు ఓకే ఈ మూడు కూడా మీరు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏమేంటి అమ్మా టు గెయిన్ ది పవర్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ఎ సోలార్ సెల్ వీ రిక్వైర్ త్రీ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఈస్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ హోల్ పేర్ బై అబ్జార్బింగ్ ది ఫోటాన్స్ ఇన్ ది సోలార్ రేడియేషన్ సోలార్ రేడియేషన్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి ఇది ఫస్ట్ ప్రాసెస్ సెకండ్ ప్రాసెస్ ద క్రియేటెడ్ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ హ్యాస్ టు బి సపరేటెడ్ క్రియేట్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ని ఏం చేయాలి సపరేట్ చేయాలి మూడవది బిఫోర్ ది బిఫోర్ ది లాస్ ఆఫ్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ నథింగ్ బట్ బిఫోర్ ది లాస్ ఆఫ్ ఎగ్జైటెడ్ పొటెన్షియల్ బై ది ఎలక్ట్రాన్ అండ్ హోల్ దే హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ త్రూ ఏ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ విచ్ హ్యావింగ్ ది లోవర్ రెసిస్టెన్స్ ఎగ్జైట్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ని హోల్ నథింగ్ బట్ అక్కడ మనం సపరేట్ చేసిన ఎలక్ట్రాన్ హోల్ ఉన్నాయి కదా అవి వాటి యొక్క ఎగ్జైటెడ్ పొటెన్షియల్ ని లాస్ అవ్వకముందే వాటిని ఏం చేయాలి ఒక లోడ్ గుండా పాస్ చేయాలి ఒకవేళ మనం ఎక్కువసేపు లోడ్ గుండా పాస్ చేయకుండా అలానే ఉంచాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా దాని దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ ఏమవుతుంది లాస్ అయిపోయి మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టేట్ లోకి యథావిధిగా వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది అప్పుడు మనం కన్వర్ట్ చేసినా కూడా ఉపయోగం లేదు ఈ త్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి కంపల్సరీగా ఉండాలి ఇక్కడ సోలార్ సెల్ ఈ మూడు ఉంటేనే మనకి పవర్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది లేకపోతే లేదు అయితే ఇక్కడ సోలార్ సెల్ లో ఎక్కువగా ఏమి యూస్ చేస్తాం అని చెప్పాం మనం సెమీ కండక్టర్ ని యూస్ చేస్తాము అని చెప్పాం అయితే ఆ సెమీ కండక్టర్ ని అంటే జనరల్ గా మనకు ఉండేటువంటి సెమీ కండక్టర్ ని తీసుకొచ్చి సోలార్ సెల్ కింద యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఎందుకని దాని కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ కి తగ్గట్టుగా మనం ఆ సోలార్ సెమీ కండక్టర్ ని మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేయాలి వైల్ ద మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ టు ఫిల్ఫిల్ ది అబౌ రిక్వైర్మెంట్స్ వి హ్యావ్ టు రిమెంబర్ సమ్ పాయింట్స్ ఈ మూడు రిక్వైర్మెంట్స్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే మనం సెమీ కండక్టర్ ని తయారు చేసేటప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ పాయింట్స్ ఏమేంటి అంటే పాయింట్స్ టు రిమెంబర్ వై మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ సెమీ కండక్టర్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు మనం కొన్ని పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ పాయింట్స్ ఏమేంటి అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ లార్జర్ ఏరియా ఆఫ్ జంక్షన్ ఈస్ నియరర్ టు ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ సెమీ కండక్టర్ లో జంక్షన్ ఉంటుంది కదా ఆ జంక్షన్ అనేది దాని యొక్క టాప్ సర్ఫేస్ కి దగ్గరగా ఉండాలి అది ఫస్ట్ది రెండోది టు ప్రొడ్యూస్ ఐ హై అవుట్పుట్ ద డోప్ అండ్ హ్యాస్ టు బి హై ఆ సెమీ కండక్టర్లో డోపింగ్ చేస్తాం కదా ఆ డోపింగ్ అనేది కూడా ఎలా ఉండాలి ఎక్కువగా ఉండాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ హ్యాస్ టు బి కోటెడ్ with some material to decrease the reflection losses okay manam theesukune tane semiconductor ka surface untundi kada aa surface ni em cheyali ఏదో ఒక మెటీరియల్తో కోటింగ్ చేయాలి దేనికోసం రిఫ్లెక్షన్ లాసెస్ని తగ్గించడం కోసం ఓకే మనం సోలార్ సెల్కి కావాల్సినటువంటి త్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అంటే సెమీ కండక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ మూడు పాయింట్స్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే ద పాయింట్స్ రిమెంబర్ టు ది ద పాయింట్స్ టు రిమెంబర్ వైల్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ larger area of the junction is nearer to the surface of semiconductor and the doping of the semiconductor should be high and the surface of semiconductor is coated with a material to decrease the reflection losses first one endamma manam teesukunnatundi semiconductor lo junction untundi 
ఆ జంక్షన్ అనేది సర్ఫేస్కి దగ్గరగా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి రెండవది సెమీ కండక్టర్ని తయారు చేసేటప్పుడు డోపింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా మూడవది ఏంటిది మనం తీసుకునేటువంటి సెమీ కండక్టర్ యొక్క సర్ఫేస్ని ఏదో ఒక మెటీరియల్తో కోటింగ్ తీసుకోవాలి దేనికంటే సోలార్ రేడియేషన్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది అయితే రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉందనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఎనర్జీ లాస్ కూడా అంటే ఎనర్జీ కన్వర్షన్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది అందుకని ఆ రిఫ్లెక్షన్ లాస్ని తగ్గించడం కోసం ఆ పైన ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ నుంచి చేయాలి ఏదో ఒక మెటీ సారీ ఆ పైన ఉన్నటువంటి సర్ఫేస్ని ఏదో ఒక మెటీరియల్తో కోటింగ్ చేయాలి ఓకే ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీ అందరికీ సెమీ కండక్టర్ నేను డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తున్నాను ఎందుకని మీకు ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో సెమీ కండక్టర్ గురించి వస్తుంది సరే మళ్ళీ కొద్దిగా ఒకసారి రిమెంబర్ చేస్తాను చూడండి సరే వాట్ ఈ సెమీ కండక్టర్ సెమీ కండక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ మెటీరియల్ విచ్ హ్యావింగ్ ఏ కండక్టింగ్ ప్రాపర్టీ ఇన్ బిట్వీన్ ది ఇన్సులేటర్స్ అండ్ కండక్టర్స్ ఏ మెటీరియల్స్ అయితే కండక్టింగ్ ప్రాపర్టీ అనేది కండక్టర్స్ కంటే తక్కువ ఇన్సులేటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటాం సెమీ కండక్టర్స్ అంటాం ఇన్ సెమీ కండక్టర్స్ ద కరెంట్ ఫ్లో విల్ బీ వెరీ లెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ అండ్ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది టెంపరేచర్ సెమీ కండక్టర్స్లో కండక్టింగ్ ప్రాపర్టీ ఎలా ఉంటుందమ్మా కండక్టర్స్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది ఇన్సులేటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది సెమీ కండక్టర్లో వెళ్ళేటువంటి కరెంట్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది దాని యొక్క టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అదేవిధంగా దాంట్లో ఉన్నటువంటి డోపింగ్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సెమీ కండక్టర్ జనరల్గా సెమీ కండక్టర్స్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ని వాడతాం ఫోర్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ని వాడతాం ఈ ఫోర్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో కూడా మనం ఎక్కువగా వాడేవి ఏంటి సిలికాన్ ఒకటి జర్మేనియం ఒకటి ఈ రెండింటిని ఎక్కువగా మనం సెమీ కండక్టర్స్ కింద యూజ్ చేస్తాం ఈ సెమీ కండక్టర్ మీకు తెలిసినే రెండు ఉంటాయి ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ ఒకటి ఉంటుంది ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ ఉంటుంది వాట్ ఆర్ ఇంట్రెన్సిక్ వాట్ ఆర్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ ది సెమీ కండక్టర్స్ ఈ సెమీ కండక్టర్ ని ప్యూర్ ఫామ్ లో తీసుకున్నాం అనుకోండి వాటిని ఏమని పిలుస్తాం ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ అంటాం ప్యూర్ ఫామ్ అంటే సిలికాన్ అంటే మనం ఒక మనం సెమీ కండక్టర్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఓన్లీ సిలికాన్ ఐటమ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అనుకోండి అది దేనికి సంబంధించింది ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్కి సంబంధించింది లేదు ఓన్లీ జర్మేనియం మాత్రమే ఉన్నాయి అప్పుడు అది కూడా దేనికి సంబంధించింది ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్కి సంబంధించింది అయితే ఈ ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్లో కరెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది బికాస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి ది లెస్ ఇందులో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి ఆ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా దేని వల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి టెంపరేచర్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కాబట్టి ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ యొక్క కండక్టివిటీ తక్కువగా ఉంటుంది టు ఇంక్రీస్ ది కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సారీ వీఆర్ డోపింగ్ విత్ ది సమ్ అదర్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ యొక్క కండక్టింగ్ ప్రాపర్టీని ఇంక్రీజ్ చేయటం కోసం మనం ఏం చేయాలి డోపింగ్ చేయాలి అంటే ఇంప్యూరిటీస్ని యాడ్ చేయాలి ఆ ఇంప్యూరిటీని యాడ్ చేసే విధానాన్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తాం సెమీ ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ని టూ టైప్స్ కింద పెట్టుకుంటాం ఫస్ట్ వన్ పీ టైప్ నెక్స్ట్ వన్ ఎన్ టైప్ ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వెన్ వీ యాడ్ ఇంప్యూరిటీస్ టు ది ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ వీ కెన్ గెట్ ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్కి ఇంప్యూరిటీస్ని కనుక మనం యాడ్ చేసినట్లయితే అది దేని కింద మారుతుంది ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ కింద మారుతుంది ఈ ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్లో కూడా మనం యాడ్ చేసేటువంటి ఇంప్యూరిటీని బట్టి వాటిని రెండు రకాలుగా పెడగొట్టాం ఒకటి పి టైప్ ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ రెండవది ఎన్ టైప్ ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ సింపుల్గా వాటిని పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అని పిలుస్తాం పి టైప్లో పి అంటే పాజిటివ్ అని మరి ఆ పాజిటివ్ ఎలా వస్తుంది వెన్ త్రీ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కంబైన్డ్ విత్ ది ఫోర్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ నథింగ్ బట్ త్రీ ఏ గ్రూ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు ది ఫోర్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వీ కెన్ గెట్ ది పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ త్రీ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏమేంటి అమ్మా బోరాను అల్యూమినియము గ్యాలియము ఇండియము ఇవన్నీ దేని కిందకి వస్తాయి త్రీ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కిందకి వస్తాయి ఈ త్రీ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ని తీసుకెళ్ళి సిలికాన్కు జర్మేన్కు యాడ్ చేస్తే మనకేం వస్తాయి పి టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ వస్తాయి ఈ పి టై
పీటైప్ సెమీ కండక్టర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అన్నాం ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి వెన్ ఫైవ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు ది ఫోర్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వీ కెన్ గెట్ ది ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ ఫైవ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకొచ్చి ఫోర్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ని కనుక మనం యాడ్ చేసినట్లయితే మనకి ఏం వస్తాయి ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ వస్తాయి ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అంటే ఎన్ అంటే నెగిటివ్ మనం ఇక్కడ ఫైవ్ ఏ యాడ్ చేస్తున్నాం ఫైవ్ ఏ లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఫైవ్ ఫోర్ ఏ లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఫోర్ అంటే ఇక్కడ ఫోర్ బాండ్స్ ఫామ్ అవ్వగా ఒక ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్ మిగులుతుంది ఇక్కడ ఏమో ఎలక్ట్రాన్ అవసరం ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్సెస్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ ఎక్సెస్ ఉంది కాబట్టి ఏ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు కాబట్టి దీని ఏమంటాం ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అంటాం పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్లో ఏం ఎక్కువగా ఉంటాయి హోల్స్ మెజారిటీ క్యారియర్ సార్ హోల్స్ మైనారిటీ విల్ బి ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ మెజారిటీ విల్ బి ది ఎలక్ట్రాన్స్ మైనారిటీ విల్ బి ది హోల్స్ అమ్మా ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైంలో చెప్పినవే అందుకని నేను బ్రీఫ్గా ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను అంతే మళ్ళీ డెప్త్గా చెప్పట్లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఈ పిఎన్ పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ని ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ని రెండింటినీ మనం కంబైన్ చేసి ఏం చేస్తాం పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది సరే ఆ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ యొక్క ప్రాపర్టీ గుర్తుందా వెన్ పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఈస్ కంబైన్డ్ విత్ ది ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ దేర్ విల్ బి ఏ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ చార్జ్ క్యారియర్స్ P type semiconductor ని ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ని రెండింటినీ కూడా మనం ఒకదాంతో ఒకటి జాయిన్ చేసినప్పుడు అక్కడ చార్జ్ క్యారియర్స్ లో డిఫ్యూజన్ అనేది జరుగుతుంది డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి ద ద ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ రీజన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ రీజన్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ రీజన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్ రీజన్ లోకి హోల్స్ ని కానీ అంటే అది బట్ చార్జ్ క్యారియర్స్ని కనుక ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్లయితే దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం డిఫ్యూజన్ అంటాం మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్లో మెజారిటీ క్యారియర్స్ ఏంటి హోల్స్ మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఏంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్లో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ హోల్స్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం కంపేర్ చేస్తే వెన్ వీఆర్ కంపేరింగ్ ది బోత్ టైప్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ ఇన్ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ హోల్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బి ది మోర్ అండ్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బి ది మోర్ డ్యూ టు ది డిఫరెన్స్ ఇన్ ది కాన్సన్ట్రేషన్స్ దేర్ విల్ బి ఏ డిఫ్యూజన్ ఇప్పుడు పీలో హోల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎల్లోనేమో హోల్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి అంటే పీ అనేది హై కాన్సన్ట్రేషన్ రీజన్ ఎన్ అనేది లో కాన్సన్ట్రేషన్ రీజన్ దీనికి పాజిటివ్ ఛార్జ్కి దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది పీలో ఉన్నటువంటి హోల్స్ అనేవి దేంట్లో డిఫ్యూజ్ అవుతాయి ఎల్లోకి డిఫ్యూజ్ అవుతాయి డ్యూ టు ది హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హోల్స్ in the p type they can get transferred into the n type semiconductor and they can form the immobile positive charge i immobile holes idigondi ikkada kochariki motham em avuthayi ante indilo unna tane holes anni indilo transfer avuthu untayi ikkada ఏ హోల్స్ వస్తాయి ఇమ్మొబైల్ అమ్మ పేర్లో ఉంది ఇమ్మొబైల్ అంటే అవి కథలు అక్కడ ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎన్లో ఏం ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి పీలు ఏం తక్కువగా ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసరికి ఎన్ టైప్ ఏమో హై కాన్సన్ట్రేషన్ అవుతుంది పీ టైప్ ఏమో లో కాన్సన్ట్రేషన్ అవుతుంది కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ గెట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఎన్ టు పి ఎన్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉండి పీలు ఎలక్ట్రాన్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ నుంచి పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్కి డిఫ్యూజ్ అవుతాయి అలా డిఫ్యూజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి జంక్షన్ దగ్గర ఏమవుతాయి ఇమ్మొబైల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి దాన్ని ఇమ్మొబైల్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ అంటాం డ్యూ టు ది డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఇమ్మొబైల్ పాజిటివ్ అండ్ ఇమ్మొబైల్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఆర్ క్రియేటెడ్ విత్ ది జంక్షన్ డిఫ్యూజన్ జరగడం వలన జంక్షన్ దగ్గర ఇమ్మొబైల్ పాజిటివ్ ఇమ్మొబైల్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ అనేవి ఏర్పడతాయి ఈ రెండింటి కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రైట్ సైడ్ మొత్తం ఏమో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం ఏమో నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ఏమవుతుంది కొంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అంటే కంపల్సరీగా అక్కడ ఏమన్నట్టు ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ కూడా ఉన్నట్టు అంటే ఇక్కడ ఎంత కొంత పొటెన్షియల్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఈ రీజన్ ఏమని పిలుస్తాం అంటే డిప్లీషన్ రీజన్ అంటాం రీజన్ ఏమని పిలుస్తాం డిప్లీషన్ రీజన్ అంటాం 
నియరర్ టు ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ సెమీ కండక్టర్ యొక్క సర్ఫేస్కి దగ్గరగా ఏముండాలి జంక్షన్ ఉండాలి రెండవది డోపింగ్ షుడ్ బి హై డోపింగ్ అనేది హైగా ఉండాలి మూడోది సరికి ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది కండ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది సెమీ కండక్టర్ హ్యాస్ టు బి కోటెడ్ విత్ సమ్ మెటీరియల్ టు డిక్రీస్ ది రిఫ్లెక్షన్ లాసెస్ దాని యొక్క సర్ఫేస్ని ఏం చేయాలి కొంత కోటింగ్ వేయాలి దీంతో రిఫ్లెక్షన్ని తగ్గించే మెటీరియల్స్తో ఓకే ఆ మూడు ఉండాలి ఆ మూడు ఉంటేనే సోలార్ సెల్ కింద మనం యూటిలైజ్ చేయగలుగుతాం లేకపోతే సోలార్ సెల్ కింద యూటిలైజ్ చేయలేం అయితే ఆ సోలార్ సెల్ యొక్క డిజైన్ అంటే దాని యొక్క బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం ద టాప్ వ్యూ ఆఫ్ ది సోలార్ సెల్ హ్యాస్ టు బి లైక్ దిస్ సోలార్ సెల్ యొక్క టాప్ వ్యూ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం అమ్మ పైనుంచి చూస్తే సోలార్ సెల్ ఈ విధంగా కనబడుతుంది ఇందులో ఎన్ని టైప్స్ ఉండాలి ఎన్ని మెటీరియల్స్ ఉండాలి రెండు ఉండాలి పి ఒకటి ఉండాలి ఎన్ ఒకటి ఉండాలి ఈ పై పార్ట్ ఏమో పి అనుకోండి కిందదేమో ఎన్ అనుకోండి ఓకే పైన ఉన్నది పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ కింద ఉన్నదేమో ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అయితే ఇందులో సోలార్ సెల్కి త్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం ఫస్ట్ది ఏంటిది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పే రెండవది కలెక్షన్ ఆఫ్ లేకపోతే సపరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ మూడోది ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్ సరే ఇప్పుడు ముందు ఇందులో ప్రొడక్షన్ జరిగింది అనుకోండి అంటే ఎలక్ట్రాన్ హోల్స్ క్రియేట్ అయినాయి ఆ క్రియేట్ అయినటువంటి హోల్స్ని సపరేట్ చేయాలి కదా సపరేట్ చేయటం కోసం ఏం చేస్తామంటే బాటంలో ఒక మెటల్ ప్లేట్ ప్లేస్ చేస్తాం ఇక్కడ ఒక మెటల్ ప్లేట్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఎన్ని ఛార్జెస్ ఎన్ని ఛార్జ్ క్యారియర్స్ సపరేట్ చేయాలి రెండు ఎలక్ట్రాన్ ఒకటి హోల్ ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ ఒకటి మరి అప్పుడు ప్లేట్స్ కూడా ఎన్ని కావాలి రెండు కావాలి కానీ ఇక్కడ ఒకటే ఉంది మరి ఇంకోటి ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ పై వైపు ఉంటుంది అయితే ఈ బాటంలో ఉన్నటువంటి ప్లేట్ అనేది కంప్లీట్గా ఫిల్ అయి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదికోండి ఇదే పి పిఎన్ జంక్షన్ డైవర్డ్ అనుకోండి ఇప్పుడు దీంట్లో బాటమ్ సర్ఫేస్ మొత్తం కంప్లీట్గా ఇలా మూసుకుపోయి ఉంటుంది దీంతో మెటల్ ప్లేట్తో పై సర్ఫేస్ను కూడా మనం ఇలా కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసాం అనుకోండి మెటల్తో అప్పుడు మనకి సోలార్ సెల్ కింద పనిచేసిద్దా పనిచేయదు ఎందుకని సోలార్ సెల్ కింద పనిచేయాలి అంటే దాని లోపలికి రేడియేషన్ పోవాలి కానీ ఇక్కడ మనం కంప్లీట్గా మెటల్ ప్లేట్తో క్లోజ్ చేస్తే లోపలికి రేడియేషన్ వెళ్ళిద్దా వెళ్ళదు అందుకోసం ఏం చేస్తారంటే పైన పెట్టేటువంటి ప్లేట్లో కొంత ఏరియా గ్యాప్ ఉండేటట్టుగా చూస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి నేను ఫింగర్స్ ఇలా ప్లేస్ చేశా ఇలా ఈ ఫింగర్స్ ఇలా ప్లేస్ చేశాను కదా నా ఫింగర్స్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్లో మెటల్ ప్లేట్ పెట్టాం అనుకోండి ఈ ఫింగర్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది ఈ గ్యాప్ కూడా ఏమవుతుంది సోలార్ రేడియేషన్ అనేది లోపలికి వెళ్తుంది ఇదిగోండి ఈ విధంగా ప్లేస్ చేస్తారు ఇది మెటల్ ప్లేట్ దీస్ టూ మెటల్ ప్లేట్స్ లాక్సెస్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఎలక్ట్రోడ్స్ కింద పనిచేస్తాయి ఈ రెండు ప్లేట్స్ కూడా ఇది టాప్ వ్యూ పై నుంచి చూస్తే ఇలా ఉంటుంది ఇందులో ఉండేటువంటి ప్రాపర్టీస్ అయితే పైన మనం యూస్ చేసేటువంటి మెటల్ ప్లేట్ ఉంది కదా ఆ మెటల్ ప్లేట్ షేప్ ఇలానే ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మనం ఏ షేప్లో ఉన్నటువంటి మెటల్ ప్లేట్ని అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మ్యాక్సిమం సోలార్ రేడియేషన్ అనేది లోపలికి వెళ్లే విధంగా చూసుకోవాలి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సర్కిల్ షేప్లో ఉన్నాయి కూడా తీసుకుంటారు సర్కిల్ షేప్లో ఉన్నాయి తీసుకుంటే మధ్యలో మొత్తం ఏరియా గ్యా ఓపెన్గా ఉంటుంది అప్పుడు అందులో నుంచి సోలార్ రేడియేషన్ అనేది ఈజీగా పెనట్రేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎలా అయినా సరే మనం తీసుకోవచ్చు టాప్ వ్యూ ఇలా ఉంటుంది దాని సైడ్ నుంచి చూసాం అనుకోండి ఈ పిఎన్ ఇలా చూసాం అనుకోండి ముందు నుంచి ఇలా ఉంటుంది మనకి పై పార్ట్లో ఏమి ఉంటుందమ్మా పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఉంటుంది బాటంలో ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఉంటుంది ఈ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ యొక్క బాటమ్ని ఏం చేస్తాం ఒక మెటల్ ప్లేట్తో కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతాం పైన పిలో కూడా అంతే ఏం చేస్తాం ఒక మెటల్ ప్లేట్ హ్యావింగ్ సమ్ గ్యాప్ మెటల్ ప్లేట్లో గ్యాప్ ఉండే విధంగా చూస్తాం ఇది కూడా మెటల్ ప్లేటే ఓకే ఇది జంక్షన్ ఈ పైన ఉంది చూసారా ఈ మెటల్ ప్లేట్ పైన దాన్ని కవర్ ప్లేట్ అంటాం నథింగ్ బట్ గ్లాస్ గ్లాస్తో ప్యాక్ ప్యాక్ చేసి ఉంచుతాం ఓకే ఈ పైన ఉన్నటువంటిది ఒకటి పాజిటివ్ కింద పనిచేస్తుంది ఇంకొకటి ఏమో నెగిటివ్ కింద పనిచేస్తుంది ఓకే ఇది సైడ్ వ్యూ అంటే సోలార్ సెల్ని సైడ్ నుంచి చూస్తే ఇలా ఉంటుంది 
టాప్ వ్యూ పై నుంచి చూస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది అయితే ఇందులో దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ అంటే పి ఎలా ఉండాలి ఎన్ ఎలా ఉండాలి అసలు ప్రాసెస్ దాని యొక్క వర్కింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం మీరు ఈ రెండు డయాగ్రామ్స్ గమనిస్తే పి టైప్ సెమీ కండక్టరు ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టరు ఈక్వల్ విట్ నేను డ్రా చేయలేదు ఇక్కడ నేను చూసుకోండి దీని సైజ్ ఇది దీని సైజ్ ఇది అంటే ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్కి విడితే ఎక్కువ ఉంటుంది పి టైప్ సెమీ కండక్టర్కి విడితే తక్కువ ఉంటుంది అదేదో ఇక్కడైనా అంతే పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ యొక్క విడత అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ యొక్క విడత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకని అలా ప్లేస్ చేసాము అంటే రేడియేషన్ అనేది సోలార్ రేడియేషన్ అనేది లోపలికి వెళ్ళాలి ఇదిగో ఈ గ్యాప్ కుండా సోలార్ రేడియేషన్ అనేది లోపలికి వెళ్తుంది అయితే సోలార్ రేడియేషన్ అనేది లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఎనర్జీ మొత్తం కూడా ఎక్కడ అబ్జర్వ్ అవ్వాలి జంక్షన్ దగ్గర అబ్జర్వ్ అవ్వాలి ఈ జంక్షన్ అనేది కరెక్ట్గా మిడిల్లో ఉంది అనుకోండి అంటే ఎంత ఎక్కువ దూరం ఉంటే అంత లాస్ అవుతుంది మనకి సోలార్ రేడియేషన్ ఎందుకని ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ట్రావెల్ అయ్యేలోపు ఈ మధ్యలో మొత్తం ఆటమ్స్ ఉంటాయి ఆ ఆటమ్స్ కూడా ఏం చేస్తాయి కొంత సోలార్ రేడియేషన్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి అదే ఈ జంక్షన్ కనుక ఎక్కువ దూరంలో ఉందనుకోండి ఆ పైన ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ వల్ల అబ్జార్బ్షన్ కూడా ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది అప్పుడు మనకి సోలార్ సెల్ యొక్క ప్రాపర్టీ అనేది కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా వర్క్ అవ్వదు అంటే టు ప్రొడ్యూస్ ది ప్రాపర్ అవుట్పుట్ ద విత్ ఆఫ్ ది P type semiconductor has to be less in comparison with the N type semiconductor. N type semiconductor to police, P type semiconductor ka vidhta nedhi, ee vidhanga undali, takko ga undali. Ok? Edi. Sir, ayethi indhi lho, pi di positive, kinder negative one, rasa yam already. Sir, ayethi yendhu kosthundi, yala osthundi, asala yala pani chesthundi ane chuddham. First, nene mpoo tkya gheed le dhamma, block diagram maana avasar vayana dhwar gheesthu nana. ఇది జంక్షన్ బ్యారియర్ జంక్షన్ ఇది పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఈ జంక్షన్ దగ్గర ఏముంటాయి ఇమ్మొబైల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇమ్మొబైల్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఇలా ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి ఒకటి కాదు చాలా ఉంటాయి మనం జస్ట్ ఒకటి తీసుకుందాం హోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేకెన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది పాజిటివ్ ఛార్జ్ మీ అందరికి ఆల్రెడీ తెలిసిందే పోయిన సమయంలో చెప్పాం నాకు కూడా చెప్పాను త్రీ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో మూడు మాత్రమే వ్యాలెన్సీ ఉంటాయి అక్కడ బాండ్స్ కావాల్సింది మాత్రం నాలుగు మూడు బాండ్స్ ఫామ్ అయితే ఇంకొక బాండు ఫామ్ అవ్వదు ఆ బాండ్ ఫామ్ అవ్వడం కోసం ఎలక్ట్రాన్ కావాలి దాన్ని మనం దేనికి రిప్రజెంట్ చేస్తాం హోల్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాం అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది ఇక్కడ ఒక హోల్ ఉంది ఎప్పుడైతే సోలార్ రేడియేషన్ అనేది ఈ సోలార్ సెల్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా సోలార్ రేడియేషన్ ఏమవుతుంది లోపలికి పెనట్రేట్ అవుతుంది పెనట్రేట్ అయ్యి ఈ జంక్షన్ దగ్గరికి వస్తుంది వన్స్ ఈ జంక్షన్ దగ్గరికి ఎనర్జీ రీచ్ అయిన తర్వాత ఈ డిప్లేషన్ రీజన్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి ఆ రేడియేషన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి రేడియేషన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుంది బయటకు వచ్చేస్తుంది రేడియేషన్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చింది అంటే ఆటోమేటిక్ అక్కడ ఏం క్రియేట్ అవుతుంది హోల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి ఇది సిలికాన్ ఇలా ఉంది ఇక్కడ నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి దీంట్లో ఇది మొబైల్ ఎప్పుడైతే ఈ సోలార్ రేడియేషన్ అబ్జార్బ్ అయిందో ఇదేమైంది బయటికి పోతుంది ఆటోమేటిక్ ఎలక్ట్రాన్ ఏమైంది బయటికి పోతుంది ఎలక్ట్రాన్ ఎందుకని దానికి ఎనర్జీ వచ్చింది కదా ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక ఆటమ్ తీసుకుంటే ఆ ఆటంలో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయి న్యూక్లియస్ షూటు తిరుగుతుంటాయి ఎందుకు న్యూక్లియస్ షూటు తిరుగుతున్నాయి బికాస్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ సఫిషియంట్ ఎనర్జీ టు గో అవే ఫ్రమ్ ది ఆటమ్ ఆటమ్ దగ్గర నుంచి దూరంగా పోవడానికి దానికి ఎనర్జీ సరిపోదు ఈ మధ్యలో న్యూక్లియస్ ఉండదు మనకి ఈ న్యూక్లియస్ ఏం చేసేది ఎలక్ట్రాన్ లాగుతూ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ లావడం వల్ల దీని మీద కొంత ఫోర్స్ ఉంటుంది ది అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ని దాటుకొని పోవాలి అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ కొంత ఎనర్జీ కావాలి ఆ ఎనర్జీని మనం ఎక్కడి నుంచి ఇస్తున్నాం సోలార్ రేడియేషన్ నుంచి ఇస్తున్నాం ఎప్పుడైతే సోలార్ రేడియేషన్ అనేది ఈ కవర్ మీద అండ్ అది మరి ఈ డిప్లెషన్ రీజన్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయిందో ఆ డిప్లెషన్ రీజన్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి ఆ రేడియేషన్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి రేడియేషన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుంది ఆర్బిట్ నుంచి బయటికి జంప్ అయింది బయటికి జంప్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ అయింది హోల్ క్రియేట్ అయింది అంటే ఇక్కడ ఒక ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ క్రియేట్ అయింది అదేవిధంగా ఒక హోల్ కూడా క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ రెండు వచ్చినాయి ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎడిపోయింది ఎన్లోకి పోయింది హోల్ ఏమైంది పీలోకి పోయింది ఎల
ఎలక్ట్రాన్ జంప్ ఇటు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మెటల్ ప్లేట్ పెట్టాగా ఆ మెటల్ ప్లేట్ మీదకి ఏం డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవడం వల్ల అక్కడ ఏ ఛార్జ్ వచ్చింది నెగిటివ్ ఛార్జ్ నథింగ్ బట్ అందుకని దాన్ని ఏమంటాం నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ కింద తీసుకుంటాం మరి ఈ హోల్ ఉంది కదా ఈ హోల్ మూవ్ అవుతుంది హోల్ మూవ్ అవుతుందంటే ఆట మొత్తం మూవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇదిగోండి ఆటంలో హోల్ ఉంది ఆట మొత్తం ముందుకు పోయిద్దా పోదు హోల్ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకు అనిపిస్తుంది ఈ పీలో కూడా ఫోన్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయిగా ఆ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అవుతాయి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ హోల్ వచ్చింది ఈ హోల్ ఎడిపోయితే వరకు ఇక్కడ ఒక మెటల్ ప్లేట్ తీసుకున్నాం ఈ మెటల్ ప్లేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ మళ్ళీ ఇక్కడ జంప్ అయింది ఇది ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది అప్పుడు ఈ మెటల్ ప్లేట్కి ఏం వచ్చింది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఇది వర్కింగ్ ఓకే అర్థమైందా సరే మళ్ళీ ఒకసారి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చూడమ్మా మనం పిఎన్ జంక్షన్ డైవర్ తీసుకున్నప్పుడు జంక్షన్ దగ్గర ఇమ్మొబైల్ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఇమ్మొబైల్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ రెండు కూడా ఉంటాయి అయితే ఈ ఇమ్మొబైల్ పాజిటివ్ ఇమ్మొబైల్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ మీద సోలార్ రేడియేషన్ని కనుక మనం ఇన్సిడెంట్ చేసినట్లయితే ఆ సోలార్ రేడియేషన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి ఎలక్ట్రాన్ అబ్జార్బ్ చేసుకున్నప్పుడు వాటి యొక్క ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయ్యి అవి ఎగ్జైటెడ్ పొటెన్షియల్కి వెళ్తాయి ఎగ్జైటెడ్ పొటెన్షియల్కి వెళ్ళడం వలన అది అది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్బిట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఆర్బిట్లో నుంచి బయటకు వచ్చిందంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎలా మారింది ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ కింద మారిపోతుంది అక్కడ ఏం క్రియేట్ అవుతుంది ఒక వేకెన్సీ క్రియేట్ అవుతుంది వేకెన్సీ నథింగ్ బట్ హోల్ అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ అని ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేరు అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రీగా ఉంది ఈ ఫ్రీగా ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ మీద డిప్లెషన్ రీజియన్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది ఆ ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల పీలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుంది ఎన్లోకి జంప్ అవుతుంది ఎన్లోకి జంప్ అయితే ఎన్ ఏం చేసాం ఒక మెటల్ ప్లేట్కి కనెక్ట్ చేసాం ఆ మెటల్ ప్లేట్ దగ్గరికి ఈ ఎలక్ట్రాన్ పోయింది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మెటల్ ప్లేట్ మీద ఏ ఛార్జ్ పెరిగింది నెగిటివ్ ఛార్జ్ పెరిగింది నెగిటివ్ ఛార్జ్ పెరిగింది కాబట్టి దానికి ఏ పడవచ్చు వచ్చింది నెగిటివ్ పడవచ్చు అనేది వస్తుంది అయితే ఇక్కడ హోల్ ఉంది అంటే ఈ ఆటంలో ఎలక్ట్రాన్ బయటికి పోవడం వల్ల వేకెన్సీ వచ్చింది కదా ఈ వేకెన్సీని ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ చేయాలి P type semiconductor low electrons ఉంటాయి కదా ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి ఈ హోల్ దగ్గర పోతాయి ఇక్కడ ఒక హోల్ క్రియేట్ అయింది మరి ఈ హోల్ ఎలా ఫిల్ అవ్వాలి మనం తీసుకున్నాక ఇంకో మెటల్ ప్లేట్ మెటల్ ప్లేట్లు ఏముంటాయి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అంటే ఆ మెటల్ ప్లేట్లో ఉన్నటువంటి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఏమైంది ఈ హోల్ దగ్గరకు వచ్చి కంబైన్ అయింది అప్పుడు ఈ మెటల్ ప్లేట్ ఏమైంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా దానికి ఏ ఛార్జ్ వచ్చినట్టు పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చినట్టు దాన్ని బట్టి ఈ పీ టైప్కి కనెక్ట్ చేసినటువంటి మెటల్ ప్లేట్ ఎలా పనిచేస్తుంది పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ కింద పనిచేస్తుంది ఎన్ టైప్ కనెక్ట్ చేసినటువంటి మెటల్ ప్లేట్ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ నథింగ్ బట్ ఇది నెగిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ అదేమో పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ కింద పనిచేస్తుంది ఈ విధంగా మనం సోలార్ రేడియేషన్ ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఎన్ మీద ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ పెరుగుతూ పోతాయి పి మీద ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ ఛార్జ్ కూడా పెరుగుతూ పోతుంది ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది కొంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది డెవలప్ అవడం జరుగుతుంది ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది డేలీ వల్ల డెవలప్ అయింది టూ టు ది వోల్టేజ్ ఆఫ్ డిప్లెషన్ రీజన్ ఇన్ దిస్ వే ద డిప్లెషన్ రీజన్ వోల్టేజ్ విల్ కాసెస్ సమ్ ఫోటో కరెంట్ ఓకే ఈ సోలార్ సెల్లో డిప్లెషన్ రీజన్కి ఉన్నటువంటి ఓన్ పొటెన్షియల్ వలన అంటే బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ వలన కొంత ఫోటో కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుంది ఎందుకని ఇక్కడ లైట్ ఎక్కువ ఇన్సిడెంట్ అయింది లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయింది కాబట్టి అక్కడి నుంచి ఏమైంది హోల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది బయటకు వచ్చింది అంటే కొంత ఫోటో కరెంట్ అనేది ట్రావెల్ అయింటాయి కదా ఇక్కడ ఎటువంటి బయాసింగ్ లేదు వితౌట్ ఎనీ బయాసింగ్ డ్యూ టు ది బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ సమ్ ఫోటో కరెంట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ మనకి ఎటువంటి బయాసింగ్ లేకుండా అంటే మనం ఎటువంటి బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేయకుండానే డిప్లెషన్ రీజన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ వలన కొంత కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది దాన్ని ఏమంటాం మనం ఫోటో కరెంట్ అంటాం ఇది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది సోలార్ సెల్ సోలార్ సెల్ యొక్క వర్కింగ్ ఈ సోలార్ సెల్కి డా సింబల్ ఉంటుంది సింబల్ని ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తామో మనం ఇదేమో పాజిటివ్ ఇదేమో నెగిటివ్ ఇది సోలార్ సెల్ యొక్క సింబల్ ఇంతవరకు సోలార్ సెల్ అంటే ఏంటి సోలార్ సెల్కి కావాల్సినటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి సోలార్ సెల్కి కావాల్సినటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అంటే డయోడ్ తయారు చేసేటప్పుడు ఏ ఏ ప్రాపర్టీస్ని మనం